ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆறாவது ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் அ காயின் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் வெய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் ஒரு அலுமினியம் காயின் இருக்கு அந்த அலுமினியம் காயில் வந்து காயின் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ எடை இருக்கு அதாவது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் என்ன சொல்றாங்க இட் ஹேஸ் அ ஸ்கொயர் ஷேப் அப்போ எனக்கு வந்து அலுமினியம் காயில் இருக்கு இதுதான் வந்து என்னுடைய அலுமினியம் காயில் ஓகேவா அலுமினியம் காயில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்குதுப்பா ரைட் அலுமினியம் காயில் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு இந்த அலுமினியம் இல்லையா அலுமினியம் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க அலுமினியம் காயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா இந்த அலுமினியம் காயினுடைய மாஸ் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் அப்படின்னு கேள்வியில கொடுத்துருக்கு நம்ம எதுவும் புதுசாலே எழுத போறது கிடையாது கேள்வியில வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் அந்த அலுமினியம் காயில் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இட் ஆக்ஸ் அ டயகனல் மெஷர் டயகனல் அப்படின்றது என்ன உங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் டயகனல் இது இல்லைன்னா இது இதுதான் டயகனல் ஸோ டயகனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் எம் எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு சரி இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்போ எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் நியூட்ரல் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் அதுதான் நம்ம நியூட்ரல் பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இட் கண்டெயின்ஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸோ அப்போதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன கேட்கறாங்க த மேக்னிடியூட் ஆஃப் தீஸ் சார்ஜஸ் ரைட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் தீஸ் சார்ஜஸ் என்னது அந்த சார்ஜஸ் மேக்னிடியூட் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க ரைட் ரொம்ப சிம்பிளா வாட் வி அண்ட் ஆல்சோ அட்டாமிக் மாஸ் கேள்வியில கொடுத்துக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் கிராம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஸ்டேஜ்ல இருந்து போகலாம் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அலுமினியம் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து இங்கே கேள்வியில தெளிவா கொடுத்துருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ இதுதான் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியுது அலுமினியம் காயில் ரைட் அலுமினியம் காயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லுடைய அட்டாமிக் மாஸ் ரைட் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம விக்கன் ஆல்சோ சி தட் டஸ் ஒன் மோல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ எனக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் கிராம் இல்லையா ஸோ நைன் எயிட் கிராம்ல எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இது சொல்லலாம் ஏன் இந்த ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஒன் அந்த அட்டாமிக் மாஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ இது என்னது அவை கட்டுற நம்பர் நம்ம படித்தது உண்டு இல்லையா இது வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் கிராமுக்கு இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்போ எனக்கு ஒரு கிராம் அப்படின்னா என்னது ஒரு கிராம் அப்படின்றது இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை இந்த ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்றது அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பத்து சாக்லேட் வந்து முப்பது ரூபா அப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் எவ்வளோ முப்பது டிவைடட் பை பத்து அப்போ என்ன வரும் த்ரீ அப்போ ஒரு சாக்லேட் வந்து மூணு ரூபா பத்து சாக்லேட் வந்து முப்பது ரூபா அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கோம் அப்ப எனக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் கிராம் வந்து இவ்வளோ அப்போ ஒரு கிராம் அப்படின்றது என்ன இந்த இது டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இது வந்து ஒரு கிராம் நமக்கு கேள்வி என்னன்னு சொல்லிருக்கு ஒரு கிராம் எல்லாம் இல்லை அதை விட குறைவு தான் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ இது ஒரு கிராமுக்கு அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம்னா ஒண்ணுமே இல்லை இது மல்டிபிளைட் பை பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராமுக்கு ஐ கேன் ரீரைட் திஸ் அஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இது ஒரு கிராம் இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நமக்கு என்ன கேட்கறாங்க பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் அப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளைங் வித் தட் போட்டது 22. எனக்குரோட்டன் 
இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க ஈக்குவல் அப்பதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ்ல இருக்கும் அப்ப இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் தெர் இஸ் தேர்டீன் புரோட்டான் அண்ட் தேர்டீன் எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த இடத்துல தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய டோட்டல் சார்ஜ் பிகம்ஸ் நியூட்ரல் இப்ப எனக்கு இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம்ல இருக்கு அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஆட்டம் ரைட் ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு ஆட்டம்ல நமக்கு என்ன சொல்றோம் தேர்டீன் ரைட் அந்த தேர்டீன் ப்ரோட்டம் ஆர் எலக்ட்ரான் தேர்டீன் இன்டு அந்த சிங்கிள் சார்ஜினுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இது வந்து ஒரு ஆட்டம் பட் நமக்கு இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ஆட்டம் அவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி டூ ஆட்டம் அப்படின்றத இவ்வளவு ஆட்டம் அப்படின்னா இது சிங்கிள் இன்டு டோட்டல் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் டு பவர் டுவெண்டி டூ வாய்ப்பு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஒய் டூ வி கெட் கன்ஃபியூஷன் சோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சுப்போம் அது என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் இல்லையா இன்டு தேர்ட்டீன் அப்ப இது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் கேரி ஓவர் ஒன்னு த்ரீ ஃபைவ் சார் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அண்ட் இது செவன் அப்ப இது என்ன சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ பாத்தீங்கன்னா எயிட் டுவெல் அண்ட் எயிட் தேர்ட்டீன் எனக்கு நல்ல பாரு எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்தது Multiplied by 33.28 இருக்கு சரியா நமக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்து டெசிமல் கொடுத்திருக்கு அப்போ ரைட் இங்க பாரு எனக்கு என்ன இருக்கு தேர்ட்டி த்ரீ இங்க எழுதுறேன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்டூ டென் டு பவர் த்ரீ அப்படின்னு இருந்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் டெசிமல் வந்தாச்சு அப்ப இங்க ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் டெசிமல் கொண்டு வருவோம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பை டென் டிவைட் பை டென் அப்ப இந்த ஒரு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா ஒரு டெசிமல் இங்க வந்துடும் பவர் த்ரீ அப்ப டென் டு பவர் போர் அப்ப உங்களுடைய விட என்னவா இருக்கு என்ன விடையா இருக்க இதுதான் உங்களுடைய சரியான பதில் சோ ஆப்ஷன் ஏ தான் உங்களுக்கு சரியான பதில் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுவும் வராது கன்ஃபியூஷன் ஆகிற அளவுக்குல ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்குள்ள மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு தடவை ரீகேப்சுலேட் பண்ணுங்க தென் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்